Vamos começar com um brinde. Olá a todos e bem-vindos de volta ao Português do Adelio. Hoje trago-vos um episódio muito especial porque tenho aqui o meu amigo Abanilson de... São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe. Como nos episódios que fizemos sobre o Brasil e Angola, hoje vamos aprender um pouco sobre o português falado em São Tomé, algumas das expressões típicas, algumas palavras tanto do português de São Tomé como do crioulo falado em São Tomé, mas antes de passarmos a isso, vamos só dar algumas informações sobre São Tomé. São Tomé e Príncipe é o país mais pequeno de língua oficial portuguesa, tem apenas 205 mil habitantes e é composto por duas ilhas ao largo do Gabão, na África Ocidental, a ilha de São Tomé e a ilha do Príncipe. E os nomes destas ilhas é porque foram descobertas no século XV, São Tomé no dia de São Tomé, que é... 21 de dezembro. Obrigado. E o príncipe foi descoberto no dia de Santo Antão. Que é 17 de janeiro. 17 de janeiro. A ilha do príncipe, quando foi descoberta, chamava-se Ilha de Santo António, por causa do Santo António. Santo António. E mais tarde, no início do século XVI, em 1502, mudou-se o nome para príncipe, por causa do príncipe de Portugal da altura. Mas pronto, nós estamos aqui é para saber um pouco sobre as expressões típicas de São Tomé e tu preparaste aí umas, umas palavrinhas. Umas brincadeiras, sim. Mas antes de passarmos a isso, o que é que tu me sabes dizer sobre o português de São Tomé? A forma de falar, as características, assim no geral. Dentro de São Tomé nós temos quatro, quatro dialetos, uhum. que temos o dialeto foro, temos o, o Angané, que é na parte do sul, okay. temos o Linguia, que é a parte de, da Ilha do Príncipe, uhum. e depois temos uma parte militar que é o Tonga. Que é em São Tomé? Ou em que é em São Tomé, que é em São Tomé também. Mas usamos o português como a língua de, de negócio. A língua para, franca, não exatamente, é? Exatamente, para nos comunicar. Exato. E muito, muito pouco encontramos jovens e adolescentes a usarem dialetos. Okay. Usam sobretudo o português. Sobretudo o português, mas uh, usamos um português, uma, um português misto, com uma mistura do, 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 do dialeto. Sim. E também temos algumas palavras estrangeiras que nós acionamos ao, ao, nosso, ao nosso português. Então, por isso, também preparei aqui umas brincadeirinhas para podermos tentar perceber as Vamos coisas. Normalmente, essas palavras estrangeiras vêm o quê? Do inglês ou vêm de outros é, países africanos? Algumas vêm do país africano. Do inglês uh, temos muito, muito, muito poucas influências, não é? Okay. Mas vem mais, por exemplo, mais da parte do, por exemplo, do Angola, okay. que é o mambo, que é o i, e... okay. fizada, okay. as coisas. Essa já, já sei umas quantas, já porque, eu, hoje, né? porque eu fiz um vídeo sobre Angola. <risos> Quem tiver a ver e ainda não tiver visto esse vídeo, o link está na descrição. Aprendi mambo, aprendi o i, mas de certeza yeah. que há outras que eu não conheço. Há muitas. Queres descobrir o São Tomé? Sim. É descobrir pelos erros. Que nós já... pouco dizemos, não dizemos o E. E se tu quiseres até falar o, o nosso dialeto, é só trocares muitas das letras, por exemplo, o R pelo L. Ah, sério? Um rato, é um rato. rato. Dizemos um lato. A sério? Exatamente, estás a ver? A e terra, tela. <risos> então tens aquela troca que nós não usamos não os R na nossa língua sim, nacional. Sim, sim. A mesma coisa fazemos, por exemplo, com, com o J, fazemos com o Z. Uhum. Em vez de dizer, uh, sabor, és um bom jogador, o sabor é um jogador. É sério? É jogador. Ah, jogador. Exatamente, já trocamos ali algumas letras. Nós ali tentamos sempre fazer a mistura de, de palavras e de línguas. E muitas das vezes tentamos, comemos sempre as palavras. Ok. Imagina. Uh, você sabe bem o quê? Eu estou a beber uma, uma amarguinha. Então, já percebeste, ou seja, te, falei os vídeos, mas. Sim, sim, sim. Uh, falei sabe mais a. Exatamente, você sabe bem o quê? Pois, você. E... Ou seja, vocês usam o você, estou a reparar. Sim, o você. Como no Brasil, não usam o tu? O... Não. Dificilmente usamos o tu. Okay. Quase, quase nunca. E, e tu perguntaste-me, você está a beber o quê? Está a beber o quê? Yeah. Está a beber o quê? Está a beber o quê? Está a fazer bobo, pá. Eu percebi, você está a fazer e percebi pá. Oh, yeah. E o bobo? O bobo deve ser tipo, estás a fazer para a palhaçada. Estás Exatamente. A fazer e o mesmo bobo também tem... Tem outra vertente que nós, numa só palavra, conseguimos dar dois ou três significados diferentes. Uhum. Imagina, podemos dizer também a mesma. Você é bobo de homem. Ah, você é bobo de homem. Exatamente. É tipo, você é um... 
palhaço. É um palhaço. É um palhaço. É um totó. Ou seja, já deu aqui duas vertentes. Ou seja, você está a fazer bobo. Que estás a brincar. Yeah. Você é bobo de homem. És um palhaço. Yeah, yeah. Aquelas vertentes. Mas isso, é, mas isso é mal ou é tipo entre amigos? É... Depende, tem aquelas Depende duas vertentes. Yeah, yeah. Depende da forma como nós vamos o dizer. Ué com boca. É, é para eu adivinhar. Sim. Ué com boca. Isso Ui é crioulo. Boca. Isso é crioulo. É. <risos> Ué, pá, não, não tem nada a ver. É. Pois não, nunca vou chegar lá. Boca não é boca, de certeza. É, é boca. Boca é boca? É. Ok. Ué com boca. É um gajo que fala muito. É um fala barato. Só diz as neiras. E pá, também está também quase lá. Mas neste caso já não seria assim. É, o Ué com boca quer dizer mais a... Uh... Olho e boca, é como se fosse uma, uma inveja. Ah, Quando estás okay. a invejar algo a alguém, mas é muito com boca, saliva ali boa. Os olhos e a boca estão sobre ti, ou, ou alguém está a invejar. Ah, então, o eco boca é o eco olhos boca, saliva boa. e a boca. Exatamente, o eco boca, saliva boa. Ou seja, tu dizes isso à pessoa que está a ser alvo da inveja. Exatamente. Quer dizer, pá, outra pessoa está a invejar. a invejar aquilo que ela tem. Eu digo assim, pá, Leo, o eco boca, saliva boa. Ou seja, há pessoas que estão, têm inveja do programa. Olha, já percebi, já dá para perceber umas coisinhas. O que dá, Leo? Eu estou a pedir um auxílio. Ah, isso, é, isso é pedir ajuda? É pedir ajuda, auxílio. Como é que? Que dá, Leo? Que dá, Leo? Exatamente. Eu pensava que estavas a dizer alguma coisa tipo para mim. Tipo, não, Leo. não. Ah, okay. Por exemplo, imagina, pá, agora que eu dizer Leo, eu digo, que dá, Leo? Bom mambo. Okay. Isto quer dizer que o que da lei já teve um, um outro significado. Uhum. Antes, o que da lei era pedir um auxílio e quando chega um prato ou um comer algo de bom e triste, que da lei, bom mano. Ou seja, que da lei. Exatamente, neste caso, o que da lei já é, é dizendo de uma forma mais soft, quer dizer algo de bom. Logo, okay. é, é, é tipo uma surpresa, é surpreendente, tu estás a. Ok, ok. É, é tá tipo uau, é tipo, tipo uau, uau. uau yeah. em vez de dizer uau, diz que dá leu, bom que mambo, estás a ver? Bom mambo, eu sei, por causa do, por causa do vídeo e do angolano, e nós fazemos também é aquela tipo, mistura. boa cena, em, Exatamente. em Portugal, assim mais calão, nós diríamos boa cena, boa cena, boa cena. E essa que dá é, leu, yeah. eu nunca iria adivinhar. Yeah. <risos> Na boa, sangue com a boa d'água. Não precisa, espera, diz lá isso devagar. Boa. Bo, boa é tipo tu, não é? Exatamente. Sangue, sangue de cobo d'água. Tu é pá, só sei boa. <risos> e só sei por causa da música Boa Tem Mel. Ah, Boa Tem Mel. É de Cabo Verde? É, é, Exato. É, é do, do, do Nelson Freitas, acho Exato. que. Exato. É. Só sei por causa disso, mas o sangue não sei. O sangue de cobo d'água. Gui de cobo d'água, isto quer dizer é. Nós, em São Tomé, quando nós vemos um, um estrangeiro, um imigrante, um proveniente da Europa, yeah. nós dizemos um de Comorágua. É uma pessoa que vem do fundo do mar. Porque dizem que as pessoas que são do fundo do mar são mais clarinhas, ah, são sim. brancas. <risos> e então dizemos de Comorágua. de Comorágua. Yeah. Para yeah. poder distanciar e querer referenciar alguém que vem da, da, da Europa, yeah. dizemos, yeah. oh, peguei de Comorágua. O Leve Leve. Leve Leve, que é o nome do teu restaurante. E Leve Leve. Não sei. Eu acho, é assim, <risos> eu acho que ouvi, ou alguém me disse isto, ou alguém me contou isto, ou então sou eu que estou a imaginar coisas. Mas Leve Leve é uma expressão tipo tudo tranquilo, está-se bem. Leve Leve, ou não? Hakuna Matata. É? Hakuna Matata. É? É quase lá. É mais ou menos. É okay, quase lá. Okay. É o que é, é traduzindo, traduzindo a palavra, a palavra uhum. acaba por ser é, mesmo passito passito, piano piano, yeah, yeah. um dia de cada vez. Okay. Mas uh, o leve leve não é uma palavra. É uma filosofia. É uma filosofia de vida. É sério? É um modo de ser, é um modo de estar, uhum. é um modo de viver, de estar com a vida. Uhum. Porque a verdade é que São Tomé tem uma calmaria enorme. Claro. É, é, é o país do leve leve. O dia amanhece muito a sede, 4, 5 da manhã é já, já é dia, yeah. já está a nascer o sol. E levamos o dia até 18, 19 horas e acabou o dia. Pois. 
E é um assento comercial aberto, não nada Exato. aberto. Ou seja, a vida acabou, acabou por ali. Ser Santo Mês é, é ser leve leve. Che! Leo Bobi la vie! Estou aqui. <risos> Botei tema. O quê? <risos> o quê? <risos> isto é. Isto é uma. É uma expressão que, que se usa muito, também em Santo Tomé, quando as pessoas uh, não, não estás à espera de encontrar uma pessoa okay. e aquela pessoa acaba por, por aparecer. Uhum. E então tem aquela expressão que nós gritamos que é, é Leu Bobilabi, uhum. ou seja, voltaste, uhum. Uhum. botei tema, és teimoso. E essa expressão usamos para tanto em termo bom e mal. Uhum. O termo bom naquela amizade, ou seja, foste jantar, foste comer e gostaste sim, sim, e sim. voltaste a casa. Yeah. Pronto, a expressão é boa. E uma coisa é, eu estou em conflito contigo sim. e tu voltas e eu estou a divertir. Tipo, voltaste? voltaste? Hum. És teimoso. Ou okay. seja, vais levar. Estás a habilitar. Está, nós dizemos que está estabilitado. Exatamente, é a mesma, é a mesma, é a mesma, é a mesma, é a mesma expressão. Mambo rijo. É, é exatamente. Mambo rijo. Yes. Mambo rijo é tipo mambo rijo uma é... cena bacana, uma bacana, cena boa. boa. Mambo, mambo rijo. rijo. Yeah. Mambo rijo. Ou, ou, ou estás a passar e diz, pô, sabes? Aquele, 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 aquele mambo rijo, pá. Bom paite. Bom paite. Bom paite. É tipo, é a mesma coisa. Paite é tipo mambo. Também? Não, pai é tipo, tipo, tipo comida. A mas, sério? Mas, mas usa-se para a comida então? O, 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 é, tem duas vertentes. Okay. Usa-se para a comida. Porra, esse pai é grande a pai. Este, este comer, um é, grande é bom. comer. Oh. Mas e também tu... usas pai para outras coisas. Se tu assim, pô, não é essa. Esse mamãe que é grande a pai. Isto quer dizer que é uma menina muito gira, muito sim, boa. Sim, sim. Ah, ok, exatamente. Mas, já tem aquela duas vezes com o pai. Tia. Ou seja, pode ser para a comida, pode ser para as mulheres. Um bom pai, tia. Não mesmo, muito bom. <risos> Quem? Qual é o nosso café longo? Billy Will. Um bom pai. Tia. Eu não, não sei o que é que tu disseste, mas vamos embora. Um bom pai tia mesmo. Assim já não se diz bom pai. Tia. Então, diz bom doce. Bom doce quer dizer... Hum. Saboroso, hum. gostoso. O doce é uma coisa que dizer doce. Pois. Então, bom doce. Bom doce, doce. doce. Sabe, bem. sabe bem. Mas não, não, não tem que ser doce para se dizer bom doce. doce. É. Ou seja, também podemos dizer, mina sabe bom doce. É. A miúda é, hum. é, hum. é, é doce. A miúda é... é... Tem os seus atributos, Exatamente, né? exatamente. Se garante. <risos> se garante. <risos> Servidos? Quem quiser pode vir ao Leve Leve. Pá, agora estamos aqui nesta nesta explosão de sabores. Só me faz lembrar o vinho da Palma. O quê? O vinho da Palma de São Tomé. O vinho? É um vinho extraído da Palmeira. A sério? É como se fosse umas lágrimas das Palmeiras. Uhum. E não sai diretamente tens... da Palmeira para as mesas. Não Já não... aí, não. não? Não, não dá. Claro. Não, porque depois é um Tem vinho... Que ser muito difícil de transportar porque ela cria mesmo muita, muita, muito gás. Ok. É gasificado. É igual aquela história dos, do champanhe que em garrafas, depois salta as olhas todas para, uhum. para o céu. É igual com, com o fim da palma. Vim Mas, da palma. Não conheço. Tens de fazer uma visita a São Tomé. Quando eu for a São Tomé, já sei o que é que eu vou beber. O vim da palma. Mas São Tomé tem, tem duas vertentes. Ou gostas, uhum. ou okay. não gostas. Yeah. E quando gostas, voltas, apaixonas, yeah. ficas, queres te mudar. Yeah. E quando não gostas, pá, não, não gostas. Yeah. Mas também então, deixo aqui um conselho para quem quiser ir passar um Tomé. Tentem desligar o botão que vamos a um país diferente, uma experiência diferente, um povo diferente, uma cultura diferente. E só aí é que aproveitam mesmo o, o, o bom do país. Uhum. E acima de tudo, respeitar. Temos uma natureza ainda quase virgem, uhum. muito pouco explorada, o turismo também está em via de, de, de ascensão, está em via de desenvolvimento, mas uh, tentem desfrutar com, com, com equilíbrio, com sustentabilidade, para que a geração futura conheça, conheça o país, e a que é o único país do mundo que está no centro do mundo, Léo. A sério? Latitude zero e longitude zero. 
temos um macro. A sério? Estamos mesmo no centro do mundo. Nós até temos um macro marcado no ponto e há pessoas que metem o pé no norte, no sul e dizem que estou no, no, no centro do, do mundo. Muito Passa fixe. mesmo no Ilhéu das Rolas. E temos uma coisa que nós dizemos: Bipia Kokuebo. E eu me esquecendo dessa. Esta tem que ficar aí marcada. Bipia Kokuebo. Vem ver com os teus próprios olhos. E com esta, acabamos. Obrigado. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenham aprendido algumas das expressões típicas de São Tomé e aprendido um pouco mais sobre esta variedade do português que é bastante desconhecida ainda. Quem estiver em Lisboa e quiser comer uma excelente refeição, venha aqui ao Leve Leve. Falem com a Vanilson, dizem que digam que o conhecem, que viram os vídeos, ele vai gostar. E se quiserem um outro vídeo para podermos falar mais do português de São Tomé e usar aquelas expressões especiais, os mamos mesmo rios da banda, <risos> da linda São Tomé, de Cobodawa. Subscrevem no canal do Leo Exatamente. e a gente resolve aquilo. Muito é só obrigado. comentarem que nós fazemos um outro vídeo num, num flash. Até para a semana. Obrigado, Vanilson. Tchau, tchau.